Hey liebe Blubberfreundinnen und liebe Blubberfreunde, ich habe euch heute eine, ja doch, ganz nette Verlosung mitgebracht, denn ich verlose insgesamt über 10 Bücher an euch. Wenn ihr wissen möchtet, welche Bücher das sind und was ihr dafür tun müsst, um eines dieser Bücher zu gewinnen, bleibt einfach dran. Diejenigen von euch, die Ankas Geblubber schon eine ganze Weile folgen, die ahnen vielleicht schon, was jetzt kommen könnte, ihr liegt ganz genau richtig, ja, es gibt wieder eine Postkartenverlosung. Auch diesmal verlose ich einen bunten Mix an Büchern. Zum Teil sind es Bücher, die ich bereits gelesen habe und aussortiert habe. Es können aber auch Bücher sein, die ich noch nicht gelesen habe. Zum Beispiel Bücher, die mir ungefragt, unaufgefordert vom Verlag zugesandt worden sind, die mich aber nicht wirklich interessieren. Oder es sind aber auch diesmal neue und sogar noch original verpackte Bücher dabei. Wenn ihr einen Blick in die Infobox werft, dann findet ihr nicht nur alle Teilnahmebedingungen nochmal aufgelistet, sondern auch alle Bücher mit dem jeweiligen Vermerk, ob es sich um ein Rezensionsexemplar, um ein gelesenes Exemplar oder ein neues Exemplar handelt. Ich werde euch die Bücher natürlich aber jetzt im Folgenden vorstellen. Wenn ein Buch für euch dabei ist, das euch interessiert, für die ihr sagt, ey Anka, das möchte ich unbedingt lesen, das möchte ich unbedingt bei dir gewinnen, dann schreibt mir bitte eine Postkarte. Auf diese Postkarte schreibt ihr zum einen euren Wunschtitel, zum anderen natürlich eure Adresse, damit ich euch das Buch im Gewinnfall zuschicken kann. Und dann würde ich mich total freuen, wenn ihr mir drei Fakten über euch verratet. Denn auch wenn wir hier unter meinen Videos recht häufig in den Austausch gehen, habe ich das Gefühl, noch recht wenig über euch zu wissen. Ihr wisst mittlerweile sehr, sehr, sehr viel über mich, da ich euch ja auch direkt mit in meinen Alltag nehme. Aber... Ja, deswegen dachte ich mir, drehen wir den Spieß einfach mal ein bisschen um. Es muss natürlich nichts super Persönliches sein, um Gottes Willen. Aber verratet mir doch einfach mal drei, vielleicht auch etwas besondere Fakten über euch. Wenn ihr jetzt im Laufe des Videos nicht nur ein Buch findet, das euch interessiert, sondern vielleicht zwei oder drei Bücher, ist das gar kein Problem. Ihr könnt mir auch für die anderen Bücher jeweils eine Postkarte schreiben. Pro Buch wird es dann quasi einen Verlosungstopf geben, in den dann eure Postkarte jeweils reinwandert. Bitte beachtet, dass ihr aber nur einmal gewinnen könnt. Das heißt, nehmen wir mal an, ihr bewerbt euch für oder schickt mir eine Karte für Buch 1, für Buch 2 und für Buch 3. Ich ziehe euch bei der Auslosung bereits bei Buch Nummer 1. Dann nehme ich eure beiden Postkarten aus dem Spiel für Buch 2 und Buch 3, sodass wirklich so viele Blubberfreundinnen und Blubberfreunde von euch die Möglichkeit haben zu gewinnen. Diese gesamte Verlosung wird nicht von Externen unterstützt. Ich mache das aus Spaß an der Freude und natürlich auch um euch Danke zu sagen. Wir sind hier mittlerweile knapp 2000 Blubberfreundinnen und Blubberfreunde auf meinem YouTube-Kanal. Auch auf Instagram werden es immer mehr. Ich freue mich riesig, riesig, dass die Bücher-Community, die Blubber-Community hier so anwächst. Und ja, das ist für mich einfach eine schöne Möglichkeit, um ein paar Bücher an euch weiterzugeben und um einfach mal Danke zu sagen. So, jetzt habe ich aber genug geblubbert. Ihr findet sämtliche Teilnahmebedingungen in der Videobeschreibung. Ganz, ganz, ganz wichtig. Klickt da rein, lest euch alles ganz genau durch und macht nur dann mit, wenn ihr diese Teilnahmebedingungen auch akzeptieren könnt. Vielleicht noch ganz kurz der Hinweis, diese Verlosung endet am 20. August. Alle Postkarten, die bis zu diesem Datum in meinem Postfach eingetroffen sind, nehmen ganz automatisch an der Verlosung teil. So Anka, jetzt hast du aber lang genug drumherum geblubbert. Es wird Zeit, dass du uns die Bücher zeigst. Jawohl, also, <lacht> dieser wunderschöne Coverschatz steht schon eine ganze Weile bei mir im Bücherregal. Ich konnte mich nicht wirklich von ihm trennen, werde es jetzt aber im Zuge dieser Verlosung tun. Ewig dein Deathline von Janet Clark. Hierbei handelt es sich um ein Jugendbuch, das mir richtig, richtig gut gefallen hat. Kleine Anmerkung hierzu, es handelt sich hierbei um den ersten Band eines Zweiteilers einer Dialogie. Das heißt, macht nur mit, wenn euch bewusst ist, dass da noch was nachkommt. Mir hat damals das Setting, diese ganze Atmosphäre in diesem Buch total gut gefallen. Es ist ein super süßes Romantasy-Jugendbuch. Es geht um Josie, sie lebt auf einer Pferderanch und trifft dann eines Tages auf den mysteriösen Ray. Was es mit ihm auf sich hat, das solltet ihr auf jeden Fall selbst herausfinden. Für mich war es definitiv ein Lesehighlight. Ich habe dem Buch, glaube ich, damals fünf Sterne gegeben. Es hat mir so gut gefallen. Es war so süß. Also es ist ein perfektes Jugendbuch irgendwie. Ein super, eine super süße fesselnde, humorvolle, tolle, atmosphärische Geschichte. Ja, Ewig Dein von Janet Clark kann vielleicht schon ganz bald dir gehören. Buch Nummer zwei ist dieses hier. Sadie stirbt sie, wird niemand die Wahrheit erfahren von Courtney Summers. Habe ich erst kürzlich gelesen, hat mir richtig, 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 richtig gut gefallen. Der Hinweis an euch an dieser Stelle, das kann ich vielleicht mal kurz zeigen, dieses Buch hat massive Leserinnen, was jetzt nicht unbedingt an meinem Leseverhalten liegt, denn ich habe dieses Buch ebenfalls äh, gebraucht erworben. 
Und äh, hier hat es einen Nagellackstrich. Ja, der kann durchaus von mir kommen. Aber ansonsten lässt sich dieses Buch noch ganz wunderbar lesen. Wie es der Titel schon vermuten lässt, geht es hier um Sadie. Sadie verschwindet von heute auf morgen. Was ihr plötzliches Verschwinden mit dem tragischen Tod ihrer kleinen Schwester zu tun hat, das müsst ihr selbst herausfinden. An eurer Seite steht auf jeden Fall West McRae. Er führt einen True Crime Podcast und ist Sadie auf den Fersen. Buch Nummer 3 kommt in einer ganz außergewöhnlichen Verpackung daher. Das Geschenk von Sebastian Fitzek. Das ist sein aktueller Psychothriller. Ich habe ihn leider, leider abgebrochen. Deswegen darf er jetzt ausziehen. Und ich hoffe, dass jemand von euch mehr Freude mit diesem Buch hat als ich. Hier geht es um Milan. Er ist mit seinem Fahrrad in der Stadt unterwegs und muss an einer Ampel anhalten. Dort hält auch ein Auto an und er sieht, dass ein Mädchen total verängstigt auf der Rückbank dieses Autos sitzt. Sie drückt total verzweifelt und in Tränen aufgelöst einen Zettel an die Scheibe des Autos. Milan sieht sofort, dass dieses Kind, dass dieses Mädchen Hilfe braucht, doch das Auto fährt weiter. Das Problem ist, dass Milan Analphabet ist und nicht weiß, was auf diesem Schild tatsächlich stand. Was auf diesem Schild stand und ob Milan das Mädchen wiederfindet, das dürft ihr selbst herausfinden. Auf einen Thriller folgt Romantik. Buch Nummer 3 ist dieses Buch. Hin und nicht weg von Lisa Keiles. Ein relativ aktueller Titel, den ich ja bis nicht ganz bis zur Hälfte, ich glaube ich habe die ersten 100, 120 Seiten gelesen und habe es dann abgebrochen, weil es mir persönlich nicht gefallen hat. Das muss aber nicht heißen, dass es euch ebenfalls nicht gefällt, denn ich habe schon ganz, ganz viele sehr positive Stimmen zu diesem Buch gehört. Hier geht es um Annabelle, ein Großstadtmädchen aus Berlin, aus der Hauptstadt. Sie verschlägt es aufs Land und sie beginnt einen Aushilfsjob in der Tierarztpraxis von Rob. Rob Schürmann ist der wohl charmanteste und gut aussehendste Tierarzt seit Redwood Love. Er und Annabelle passen überhaupt nicht zusammen. Es gibt überhaupt gar keine Gemeinsamkeit, die die zwei irgendwie miteinander verbinden könnte. Es kommt immer wieder zum Schlagabtausch. Dennoch kommen sich die zwei wohl schrittchenweise näher. Doch plötzlich steht dann ein dramatischer Notfall zwischen ihnen und verändert alles. Was es genau mit diesem Notfall auf sich hat und ob sich Annabelle und Rob doch noch irgendwie kriegen, das müsst ihr selbst herausfinden. Mit seichter Unterhaltung geht es weiter. Dieses Buch habt ihr vielleicht in den letzten Wochen des Öfteren hier bei Ankers Geblubber gesehen. Wenn ihr meine Vlogs verfolgt, dann definitiv. Perfect Match, wie ich aus Versehen einen Popstar küsste von Beth Allen Summer. Hier geht es um die YouTuberin, um die Beauty-Youtuberin Lacey, die das Angebot erhält, ein Praktikum bei dem exklusiven Lifestyle-Magazin On Trend zu absolvieren. Zusammen mit zwei anderen YouTubern darf sie hinter die Kulissen schauen, darf alle Möglichkeiten, die dieses Magazin bietet, nutzen, um Videos zu produzieren. Zudem bekommen die drei YouTuberinnen und YouTuber einen Star an die Seite gestellt. Das ist diesmal kein geringerer als der Sänger Tyler, der aktuell mit Imageproblemen zu kämpfen hat. Die drei YouTuberinnen und YouTuber sollen ihn wieder, ihn wieder ins rechte Licht rücken und sollen ihm dabei helfen, seine neue Platte zu promoten. Natürlich kommen sich Lacey und Tyler näher. Was schlussendlich daraus wird, das müsst ihr selbst herausfinden. Kommen wir zu einem richtig dicken Klopper. Das ist ein spezielles Buch, das sicherlich nicht für jeden etwas ist. Was daran liegt, dass es sich hierbei um den dritten Teil einer Reihe, einer vierteiligen Reihe handelt. Wie Sterne so golden von Marissa Mayer. Dies ist wie gesagt der dritte Band der Luna Chroniken, eine Reihe, die ich vergöttere, die ich jetzt gerade übrigens re-reade bzw. re-heare. <lacht> ich höre nämlich die Hörbücher hierzu und deswegen muss dieser Printband definitiv ausziehen. Er ist wunder, wunder, wunderschön, aber da ich die Hörbücher jetzt hier habe, brauche ich die gedruckten Bücher nicht mehr. Als ich hier um den dritten Band einer Reihe handelt, werde ich euch nichts zum Inhalt sagen. Wenn euch die Luna-Chroniken interessieren, schaut euch bitte zuerst ähm, wie Monde so silbern an. Das ist der erste Band. Es sind vielleicht ganz grob gesagt, es sind... Märchenadaptionen verpackt in eine Sci-Fi-Welt mit dystopischen Elementen. Ich glaube, so kann man es vielleicht <lacht> ganz grob umschreiben. Fantastische Bücher, großartig geschrieben, tolle Figuren, tolle Protagonistinnen, sehr starke Heldinnen vor allem. Absolut lesenswert. Also wenn ihr noch nichts von dieser Reihe gehört habt, dann schaut auf jeden Fall mal rein. Und diejenigen, die noch eine Lücke im Regal haben und denen Band 3 fehlt, hier könnt ihr ihn gewinnen. Das nächste Buch fällt so ein bisschen aus der Reihe, habe ich das Gefühl, schon allein aufgrund seines Formats. So schaut dieses doch sehr große Buch aus. Die wahre Geschichte vom traurigen Clown Federico ist ein wunderbar und sehr speziell illustriertes Buch. Wir werfen gleich mal gemeinsam einen Blick rein. Das hier ist meine Ausgabe, die ist schon ausgepackt. Eure Ausgabe ist noch komplett eingeschweißt und unberührt. 
Was haben ein trauriger Clown, ein Menschenwurm, Schneewittchen, ein kriminelles Mammut und Rumpelstilzchen gemeinsam? Sie sind die seltsamen Helden dieser wahren Geschichte über die Liebe zweier Teenager in einer verrückten Welt. Es ist also auch eine an Märchen irgendwie angelehnte Geschichte, die eben ganz wunderbar illustriert ist. Das hier ist wirklich meine absolute Lieblingsillustration. Vielleicht noch mal eine weitere für euch. Ähm so sieht das Ganze aus. Nicht, dass ihr denkt, in diesem Buch steht nichts geschrieben. Doch, es gibt hier auch äh, recht viel zu lesen. Aber natürlich unterstützt von solch doch eher besonderen Illustrationen. Auch das nächste Buch ist noch original verpackt und eingeschweißt. Ein weiter Weg. So sieht dieses Buch aus. Ich hoffe, es spiegelt jetzt nicht zu sehr. Ich kann euch gar nicht genau sagen, worum es in dieser Geschichte geht. Deswegen werde ich euch hier jetzt einmal kurz vorlesen, was hinten drauf steht. Für sein Pferd nimmt der weisen Junge Josef einen Weg auf sich, der nicht nur weit, sondern auch gefährlich ist. Doch Sarah ist das Einzige, was ihm von seiner Familie noch geblieben ist. Und Josef wild entschlossen, alles zu tun, um sie zurückzubekommen. Wie es das Cover also schon vermuten lässt, steht hier ein Pferd im Mittelpunkt. Es ist aber kein typisches Pferdebuch, keine 0815 Pferdegeschichte, sondern ich glaube etwas ziemlich Besonderes. Und auch das nächste Buch ist noch neu. Es ist äh, nicht eingeschweißt, weil es das nicht eingeschweißt zu kaufen gibt, was ich auch ziemlich gut finde. Es ist aber ein ungelesenes Exemplar von Ich bin V wie Vincent von Lucinde Hutzenlaub. Hierbei handelt es sich um ein Jugendbuch, das mir sehr am Herzen liegt. Es geht um das Thema Mobbing und Protagonist ist natürlich Vincent, <lacht> der eigentlich Milo heißt und von Namibia nach Deutschland zieht. Angekommen in Deutschland, angekommen in seiner neuen Umgebung, in seiner neuen Schule, stößt er leider ziemlich schnell auf Ablehnung, aber nicht nur auf Ablehnung, sondern auch auf Mobbing. Was ein YouTube-Kanal schlussendlich damit zu tun hat, dass eine ganze Bewegung ausgelöst wird, das solltet ihr selbst herausfinden. Ja, und das war tatsächlich der letzte Einzeltitel, den ihr gewinnen könnt. Zum Schluss habe ich nämlich noch ein kleines Buchpaket für euch, ein, ein Buchbündel, das ich gern so als Set an euch weitergeben möchte. Dieses Buchpaket besteht aus folgenden drei Büchern. Zum einen Erika Mustermann, das geheime Leben der bekanntesten Durchschnittsdeutschen, aufgeschrieben von Bettina Peters. <lacht> Wir alle haben schon einmal von ihr gehört, Erika Mustermann. Doch wer ist eigentlich diese geheimnisvolle Fremde, die für die deutsche Frau schlecht hinsteht? Hier kommt der Inbegriff der Durchschnittsdeutschen endlich einmal selbst zu Wort und erzählt ihre Geschichte. Buch Nummer zwei in dem Set ist dieses hier, das kleine Buch der großen Fragen von Gisela Schmalz. Es handelt sich hierbei tatsächlich um ein Buch, in dem lauter, 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 lauter Fragen stehen. Das ist übrigens aber sehr schön aufgemacht. Ich Biege es jetzt nicht zu weit auseinander, weil es hat eine relativ feste Bindung und die will ich jetzt nicht zerstören. 2000 berührende und verführende, ernste und lustige Fragen an die eigene Person, an die Welt, an Feinde, Freunde und geliebte Menschen. Und das dritte Buch in diesem Bündel ist, glaube ich, mein Favorit. Hashtag post this book. Teile deine Kreativität. Hierbei handelt es sich um eine modernere, coolere Version des Buches. Macht dieses Buch fertig. Das heißt, dieses Buch soll am Ende nicht mehr so aussehen, wie es jetzt aussieht. Es gibt auf jeder Seite eine neue Aufgabe, die man mit diesem Buch erfüllen kann. Zum Beispiel, lasst mal sehen, hier auf dieser Seite steht, richte deine Kamera nach oben. Finde Kunst am Himmel. Und richte deine Kamera nach unten. Finde Kunst am Boden. Dann gibt es zum Beispiel auch so eine Seite, auf der steht Farbenwirbel. Das heißt, hier kann man so ein bisschen ausmalen. Und das Ganze immer versehen mit dem Hashtag Post this book. Und genau unter diesem Hashtag könnt ihr dann die Fotos von eurem Buch auf Instagram zum Beispiel posten und euch auch andere Bilder anschauen. Eine ziemlich coole Idee, oder? Besonders jetzt in den Sommerferien, wenn ihr vielleicht Schulkinder zu Hause habt, die gerade nicht so wirklich wissen, was sie machen sollen. Das wäre doch mal eine nette, kreative Aufgabe, oder? Ja, und das waren sie. Das waren alle Bücher, die eine neue Besitzerin oder einen neuen Besitzer suchen. Vielleicht habt ihr ja das ein oder andere Buch entdeckt, das euch interessiert. Dann nichts wie rein. Schreibt mir eine schöne, bunte, kreative Postkarte. Ich freue mich riesig auf Post von euch. Alle Teilnahme Bedingungen findet ihr, das sage ich jetzt nochmal ganz, ganz, ganz wichtig, in der Infobox. Da steht auch meine Postfachadresse, die werde ich jetzt hier nicht einblenden. Das heißt, ihr seid gezwungen, in die Infobox zu schauen, euch die Teilnahmebedingungen nochmal anzuschauen. Ja, und dann steht eigentlich einem Gewinn nichts mehr.
mit meinem Wego, oder? Liebe Blubberfreundinnen, liebe Blubberfreunde, ich drücke euch ganz fest die Daumen und wünsche euch ganz viel Glück. Ich freue mich riesig, riesig, riesig auf eure Postkarten. Hier bei Ankas Geblubber geht es natürlich in den nächsten Tagen wieder ganz normal weiter. Am Sonntag sehen wir uns wieder zu einem neuen Büchervideo. Wir werfen gemeinsam einen Blick in die Zukunft, nämlich gar nicht mal in die so weit entfernte Zukunft, auf den Monat August. Welche Bücher erscheinen im August? Ich verrate es euch am Sonntag. Und am kommenden Freitag geht es dann natürlich auch ganz gewohnt weiter mit einer neuen Folge aus dem Alltag geflubbert. Liebe Blubberfreundinnen, liebe Blubberfreunde, ich sage an dieser Stelle wie immer vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich meine es aber auch so. Danke, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Und wenn ihr Lust habt, dann gerne bis zum nächsten Video.